Hello, it's my honor to be reading on behalf of Scholastic Mukasonga. I'm reading in French from Kibogo et Monte au Ciel, and then Mark Palazzotti will read from his translati- translation, which is called Kibogo. Kamanzi, notre sous-chef, est venu pour prendre nos enfants. Le colon l'avait payé pour ça. Il lui avait donné une montre, des lunettes, une bouteille de Porto, deux touques pleines de pétrole, un coupon de tissu pour sa femme et ses filles. Il a pris les enfants de Gahutu, de Kagabo, de Nahimana et de beaucoup d'autres. Et même des petits qui n'avaient pas dix ans. Il les a amenés dans le champ du colon. C'était pour cueillir les fleurs qu'avait plantées le colon des fleurs avec des pétales blancs et un cœur tout jaune. Le sous-chef avait dit « Les fleurs, c'est pour la guerre. Nous autres, les Rwandais, on nous a dit « On doit faire des efforts pour la guerre. La guerre des Belges, la guerre des Anglais, la guerre des Allemands, la guerre de tous les Blancs. Ces fleurs, c'est des médicaments pour les soldats qui font la guerre. Ça tue les moustiques qui les attaquent, qui donnent la malaria. » Il faut beaucoup de fleurs. L'administrateur l'a dit au chef, le chef me l'a dit, c'est pour ça qu'il nous faut vos enfants. Les petites mains des enfants, a dit le colon blanc, c'est ce qu'il faut pour cueillir les petites fleurs. Et les enfants cueillaient, cueillaient les fleurs sous le soleil, sous la pluie. Ceux qui allaient à l'école n'allaient plus à l'école. On les emmenait avant que le soleil se lève, et ils revenaient à la maison la nuit tombée. Ils étaient épuisés. Ils n'avaient même plus la force de manger. Et ils pleuraient, et ils pleuraient. Et ils tombaient malades, et quand les mères ont caché les enfants, on est venu chercher leur père, et ils ont reçu Ibi Boko, huit coups de fouet. Good evening. Nicholas, thank you. This is from Kibogo. <clears throat> Kamanzi, our subchief, came to take away our children. The colonial had paid him to do it. He'd given him a watch, a pair of sunglasses, a bottle of port wine, two jerry cans of gasoline, a swath of fabric for his wife and daughters. He took Kahutu's children, and Kagabo's, and Ahimana's, and many others even the ones who weren't ten yet. He brought them to the colonial's field so they could pick the flowers the colonial had planted. Flowers with white petals and bright yellow hearts. The sub-chief had said, these flowers are for the war. They've told us Rwandans that we have to help with the war effort. The Belgian war, the English war, the German war, the war of all the white men. These flowers are medicine for the soldiers fighting the war. They kill off the mosquitoes that attack them and give them malaria. We need many flowers. The administrator said so to the chief, and the chief said so to me. That's why I need your children. We need children's small hands, the white colonial said, to harvest small flowers. And the children harvested and harvested the flowers, in the sun and in the rain. The ones who went to school no longer went to school. They were picked up before sunrise, and returned home after nightfall. They were too exhausted to eat. And they cried and cried, and they became ill. And when the mothers tried to hide their children, they came for the fathers, who got ibiboku, eight lashes. The chiefs were afraid of their white masters, and their masters had told them, now we're at war. We need men to dig the earth in the mines. We need a lot of iron and a lot of copper for our blacksmiths to make rifles and cannons. It's up to Rwanda to feed them, and we need a lot of beans for the men who dig the earth in the mines. More men and still more beans. That's how the chiefs turned harsh, and the sub-chiefs took the men and beans and took away our children. Thank you.